मित्र हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बारावी इंग्लिश जुलै दोन हजार बावीस की प्रश्नपत्रिका अपन यो सोड़ना आहोत मित्र हो तुम्हारा इंग्लिश मधे जर चांगले मार्क्स घायल तो इंग्लिश प्रश्नपत्रिके स्वरूप थोड़क समझा संग वीडियो आ प्रश्नपत्रिके स्वरूप सविस्तर समझा संग वीडियो ये दोन वीडियोज अवश्य पहा और हा आपला चालू वीडियो संपैन परीक्षे मधे यू शकनारे प्रश्न सराव प्रश्नपत्रिकांवर ये दोन वीडियोज अवश्य पहा मित्रो हि प्रश्नपत्रिका अपन दोन वीडियोज मधे सोड़ी है या वीडियो मधे क्वेश्चन वन टू आ थ्री सोड़ी है तो यहाँ नर वीडियो मधे क्वेश्चन फोर आ फाइव सोड़ी है हा वीडियो पहाने जार हा य प्रश्नपत्रिके हा पार्ट टू अवश्य पहा या सर्व सर्व वीडियो लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मधे दिल सोबत वर आय बटन मधे देखी दिलले एवडेस नहीं तो यह सर्व वीडियो की मिले क्लास ट्वेल्व ऐक्टिविटी शीट नवा प्लेलिस्ट अपने चैनल है तो ठिका जाऊन देखी तुम्हें हे वीडियोज पहू शकता चला तो मग आता अपन अपने प्रश्नपत्रिके स्वरूप समझू घे मित्र हो आप प्रश्नपत्रिके फ्रंट पेज मजे वरच पेज अशा प्रकार इंग्लिश अस लिखेलबर कि मार्क सा प्रश्नपत्रिका है तो दिल्ल ताचबरबर कि घंटा मधे तुम्हारा हि प्रश्नपत्रिका सोडवायी है तीन घंटा मधे यठिका दिल यठिका वर्ष दिल दोन हजार तेवीस इतने सीट नंबर दिल या सर्व महती खाली यठिका इम्पॉर्टंट इंस्ट्रक्शन्स मन तुम्हारा सूचना दिल्ली आती या सर्व सूचना तुम्हें सर्वप्रथम वाचन घया या सूचना खाली पहा यठिका सेक्शन वन प्रोज अस दिल मित्रो या सेक्शन मधे क्वेश्चन वन आ क्वेश्चन टू ये या संपूर्ण शिक्षण की महती है ती रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज स्टडी समरी एंड माइंड मैपिंग मित्रों रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन मजे आकलना और आधारित तुम्हारा प्रश्न अल यठिक तुम्हारा दोन पैसेज क्वेश्चन वन ए मधे पुस्तकाम पैसेज है आ क्वेश्चन टू ए मधे पुस्तका बाहर पैसेज है तोबत पैसेल खाली प्रश्न आते आकलना त्या प्रश्ना मधे लैंग्वेज स्टडी मे ग्रामर वेखी प्रश्न आते अशा प्रकार की रचना या दोन प्रश्ना की है क्वेश्चन टू मध्य पैसेज तो अलसोबत बी मधे तुम्हारा समरी राइटिंग कराएगी है क्वेश्चन टू सी मधे माइंड मैपिंग वाला प्रश्न आल अशा प्रकार की रचना है यह पैला शिक्षण की चला आता अपन क्वेश्चन वन ए सोड़ूया पा यठिक सूचना अल रीड द एक्स्ट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो एक्स्ट्रैक्ट मे उतारा वाचा आ खाली दिल्ली ऐक्टिविटीज करा मे प्रश्न की उत्तरे वगैरह लिहा ये तुम्हारा बारह मार्क ये सोला मार्क ए आ बी से मिलन है क्वेश्चन वन ए आ क्वेश्चन वन बी चला आता पैसेज वाचूया द यंग लिफ्ट मैन इन अ सीटी ऑफिस हु थ्रू अ पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट द अदर मॉर्निंग and was fined for the offence was undoubtedly in the wrong eka liftman vishi chi maiti dilile ahe tarun liftman city office madhil to kay karto through a passenger out of his lift the other morning eke divshi aplya lift madun eka passenger la haklun lavto through manje dhaklun dene wagere and was fined for द ऑफेन्स आ गुनिया शिक्षा देखी जाती वॉज अनडाउटेडली इन द रॉन्ग कशा मुती कारण निसंशयपने अनडाउटेडली निसंशयपने चूक आते कशा मु चूक आती इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज केवल प्लीज मनने का प्रश्न आतो द कंप्लेनंट एंट्रिंग द लिफ्ट से टॉप लिफ्ट मध्य प्रवेश करना पैसेंजर ने तक्रार के लिए या लिफ्ट मन शिक्षा मिला फाइन लगे हा लिफ्ट मध्य प्रवेश करना मानूस फक्त टॉप मन तो टॉप प्लीज मनत नहीं आ लिफ्ट मन ने बाहर ढकल मित्रो कंप्लेनेंट मे तक्रदार चला पुढ़ पहूया का हो लिफ्ट मैन डिमांडेड टॉप प्लीज तो लिफ्ट मन मन तो टॉप प्लीज मना क्या पैसेंजरला एंड धीस कन्सेशन बीइंग रिफ्यूज He not only declined to comply with the instruction, but hurled the passenger out of the lift. Ani tya cha ha hakka concession manje hakka 
त्याला त्याचा हक्क वाटत होता समोरच्या व्यक्तीने प्लीज म्हणावं म्हणून कन्सेशन म्हणजे हक्क बीइंग रिफ्युज्ड नाकारला होता त्या पॅसेंजरनी ही नॉट ओनली डिक्लाईन टू कम्प्लाय डिक्लाईन म्हणजे नकार दिला कम्प्लाय म्हणजे आज्ञा किंवा सूचना पाळण्यास त्याने सूचना पाळण्यास नुसता नकारच नाही दिला विथ द इन्स्ट्रक्शन बट हल द पॅसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट परंतु त्या पॅसेंजरला लिफ्टच्या बाहेर ढकलून देखील दिलं त्याने हर्ड म्हणजे ढकलणे दिस ऑफकोर्स वॉज कॅरिंग अ कॉमेंट ऑन मॅनर टू फार साहजिकच मॅनरचा त्याने जास्तीचाच अर्थ घेतला होता कॅरिंग अ कॉमेंट ऑन मॅनर टू फार म्हणजे जरा जास्तीचाच अर्थ घेणे भलत सिरियसली घेतलं होतं त्याने मॅनर्सला डिस्कर्टसी इज नॉट अ लिगल ऑफेन्स अँड इट डज नॉट एक्सक्यूज ॲसर्ट अँड बॅटरी डिस्कर्टसी म्हणजे उद्धटपणा हा काही कायदेशीर गुन्हा नाही लिगल ऑफेन्स म्हणजे कायदेशीर गुन्हा नाही अँड इट डज नॉट एक्सक्यूज आणि ते कारण होऊ शकत नाही एक्सक्यूज म्हणजे कारण कशासाठी ॲसर्ट अँड बॅटरी हल्ला आणि मारझोड करण्यासाठी एखादा जर प्लीज नाही म्हणाला तर काही कारण होऊ शकत नाही एक्सक्यूज म्हणजे कारण होणे आणि ॲसर्ट आणि बॅटरी म्हणजे हल्ला आणि मारझोड If a burglar breaks into my house and I knock him down, the law will acquit me. जर एखादा घर फोड्या बर्गलर म्हणजे घर फोड्या माझ्या घरात घुसला आणि मी त्याला ठोसा मारून खाली पाडलं तर कायदा मला शिक्षा करणार नाही अक्विट म्हणजे निर्दोष सोडील अँड इफ आय एम फिजिकली ॲसल्टेड अँड जर माझ्यावर शारीरिक हल्ला झाला इट विल परमिट मी टू रिटॅलिएट विथ रिझनेबल व्हायलन्स तर कायदा मला प्रतिकार करण्याचा देखील अधिकार देईल रिटॅलिएट म्हणजे प्रतिकार करणे विथ रिझनेबल व्हायलन्स कामापुरती हिंसा वापरण्याची मला परवानगी कायदा देईल कारण तो माझ्या घरात घुसलेला असेल इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर अँड माय असेलंट हॅव ब्रोकन क्वाईट डेफिनेट कमांड्स ऑफ द लॉ असं करील कायदा कारण कशामुळे तो लुटारू आणि माझ्यावर हल्ला करणारा असेलंट म्हणजे हल्ला करणारी ती व्यक्ती हल्लेखोर हॅज डेफिनेटली ब्रोकन द कमांड्स ऑफ द लॉ त्याने कायद्याची आज्ञा मोडलेली असल्यामुळे कायदा थोडीफार हिंसा मला करण्याची परवानगी देईल चला पुढचं पाहूया बट नो लिगल सिस्टीम कुड अटेम टू लेजिस्लेट अगेन्स्ट बॅड मॅनर्स और could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense kontis kayde vishek system legislate against bad manners bad manners cha virodhat kayda karu shakat nahi or could sanction kiwa parvangi deu shakat nahi kashachi parvangi the use of violence against something which it does not itself recognize as legally punishable offense कायदा स्वतः जी गोष्ट गुन्हा समजत नाही रेकग्नाइज म्हणजे समजणे लिगली पनिशेबल ऑफेन्स शिक्षा देण्यासारखा गुन्हा समजत नाही त्यासाठी शिक्षा देण्याचा कायदा सांगणार नाही अँड आवर सिंपती विथ द लिफ्ट मॅन वी मस्ट ऍडमिट दॅट द लॉ इज रिझनेबल आणि जरी आपली सहानुभूती लिफ्ट मॅन सोबत असली त्याला शिक्षा झाले असल्यामुळे वी मस्ट ऍडमिट दॅट द लॉ इज रिझनेबल आपण मान्यच केलं पाहिजे की कायदा योग्य आहे रिझनेबल म्हणजे योग्य इट वुड नेवर डू इफ वी आर at liberty to box people's ears because we did not like their behavior or the tone of their voices or the scowl on their faces asa dakhnar nahi it would never do dakhnar nahi manje chalnar nahi kay chalnar nahi if we are at liberty jar aplya swatantra dilo kasha cha to box people's ears lokanna those marnyacha gal phalat marnyacha कशामुळे बिकॉज वी डिड नॉट लाईक देअर बिहेवियर आपल्याला त्याची वागणूक आवडली नाही म्हणून ऑर द टोन ऑफ देअर व्हॉइसेस ऑर द स्कॉल ऑन देअर फेसेस त्यांचा आवाजाचा पारा चढलेला आपल्याला आवडला नाही किंवा त्यांच्या चेहऱ्यावरील आठ्या स्कॉल म्हणजे चेहऱ्यावरील आठ्या जर आपल्याला आवडल्या नाही तर आपण त्यांच्यावर हल्ला करावा असं काही कायदा आपल्याला परवानगी देणार नाही आवर फिस्ट वुड नेव्हर बी आयडल अँड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विथ ब्लड ऑल डे असं जर कायद्याने आपल्याला परवानगी दिली तर आपले ठोसे कधीच शांत राहणार नाही आणि शहराच्या नाल्यांमध्ये रक्त दिवसभर वाहत असेल म्हणजे हिंसा खूप होईल असं या ठिकाणी लेखक सांगतो आय मे बी ॲज अनसिव्हिल ॲज आय मे प्लीज अँड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेन्स्ट व्हायलंट रिटॅलिएशन 
मी जेवढं पाहिजे तेवढं असभ्य होऊ शकतो आणि तरी सुद्धा माझ्यावर कुणी हल्ला करेल किंवा मला शिक्षा देईल त्यासाठी कायदा माझं रक्षण करेल पुढे पहा आय मे बी हॉटी और बुरिश अँड देर इज नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बिंग रिटर्न डाऊन अँड इल मॅनर्ड फेलो मी कितीही गर्विष्ट असलो हॉटी म्हणजे गर्विष्ट और बुरिश किंवा उद्धट असलो अँड देर इज नो पेनल्टी तरी शिक्षा नाही कशाला शिक्षा नाही दंड दिला जाणार नाही टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बिंग रिटर्न डाऊन अँड इल मॅनर्ड फेरो एकदम उद्धट माणूस इतकंच मला समजण्यात येईल परंतु शिक्षा नाही देण्यात येणार द लॉ डज नॉट कम्पेल मी टू से प्लीज लॉ मला सांगू शकत नाही प्लीज म्हणायचं कम्पेल म्हणजे भाग पाडणे भाग पाडू शकत नाही की प्लीज म्हणा म्हणून और टू अट्यून माय व्हॉइसेस टू अदर पीपल्स सेन्सिबिलिटीज किंवा दुसऱ्या लोकांच्या भावनानुसार बोलायचं मला सांगणार नाही लॉ अट्यून म्हणजे त्यांच्या भावनानुसार अदर पीपल्स सेन्सिबिलिटीज त्यांच्या भावनेनुसार बोला असं मला कायदा मानणार नाही एनी मोर दॅन इट सेज दॅट आय शॅल नॉट वॅक्स माय मुस्टॅश और डाय माय हेअर और विअर इंग्लेट्स डाऊन माय नेक जशा प्रकारे कायदा मला सांगत नाही मी मिशांना तेल लावावं की लावू नये किंवा कायदा मला म्हणू शकत नाही की केसांना डाय मारू नका किंवा लांब लांब केस ठेवू नका विअर रिंगलेट्स डाऊन माय नेक म्हणजे केसांचे आकडे होऊ देणे किंवा लांब लांब केस राखणे इट डज नॉट रेकग्नाइज द लॅसरेशन ऑफ आवर फिलिंग्स ॲज अ केस फॉर कॉम्पेन्सेशन कायदा आपल्या भावना लॅसरेशन म्हणजे दुखावलेल्या भावना हा काय गुन्हा आहे असं म्हणून नुकसान भरपाई मागू शकत नाही देर इज नो अलाउन्स फॉर मॉरल अँड इंटेलेक्च्युअल डॅमेजेस इन दिस मॅटर्स या बाबतीमध्ये नैतिक आणि बौद्धिक जे नुकसान आपलं होतं त्याच्यासाठी कोणतीही नुकसान भरपाई नाही अलाउन्स म्हणजे नुकसान भरपाई नाही असं लेखक सांगतो चला आता यावरील प्रश्न वाचूया री राईट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस अँड स्टेट फेदर दे आर ट्रू और फॉल्स दिलेली विधानं बरोबर आहेत की चूक आहेत आपल्याला लिहायची आहेत चला पहिलं विधान पाहूया आपण पोलाईटनेस वॉज द चिप कॅरेक्टर ऑफ द लिफ्टमॅन लिफ्टमॅन पोलाईट होता का नव्हता म्हणजे अनट्रू आहे हे फॉल्स आहे दुसरं पहा द पॅसेंजर वॉज पुश्ड आउट ऑफ द लिफ्ट बाय द लिफ्ट मॅन पॅसेंजरला बाय ढकललं होतं का बरोबर आहे हर्ड असा शब्द वापरलेला आहे म्हणजे हे विधान ट्रू आहे मॉरल अँड इंटेलेक्च्युअल डॅमेजेस आर नॉट अलाउड इन सच केसेस या बाबतीत नैतिक आणि बौद्धिक नुकसानाला अलाउन्स म्हणजे नुकसान भरपाई नाही खरं आहे ट्रू आहे द पॅसेंजर्स डिमांड वॉज डिनाईड बाय द लिफ्ट मॅन पॅसेंजरची मागणी लिफ्ट मॅननं पूर्ण केली का नाही केली मग हे सुद्धा बरोबर आहे फक्त पहिलंच चूक आहे तिन्ही बरोबर आहेत परंतु मित्र परीक्षेत तुम्ही लिहिताना हे सगळं विधान लिहायचं आहे तुम्हाला पॉलिटनेस वॉज द चिप कॅरेक्टर ऑफ द लिफ्ट मॅन असं अगोदर लिहायचं आहे त्याच्या खाली उत्तर लिहायचं आहे फॉल्स हे असे सगळे विधानं लिहायचे आहेत फक्त फॉल्स लिहिलं तर मार्क्स पडणार नाहीत लक्षात ठेवा चला पुढील प्रश्नाकडे ओळूयात एक्सप्लेन द गिवन पॉईंट्स बिलो पा ऍक्ट ऑफ लिफ्ट मॅन लिफ्ट मॅन काय करतो पाहूया आपण द लिफ्ट मॅन डिड नॉट कम्प्लाय विथ द पॅसेंजर्स इन्स्ट्रक्शन लिफ्ट मॅनने त्या पॅसेंजरची सूचना पाळली नाही है की नाही कशामुळे पाळली नाही कारण सांगितलेलं आहे बिकॉज ही एक्सपेक्टेड द पॅसेंजर टू से टॉप प्लीज कारण त्यांना अपेक्षा केली होती की पॅसेंजरने टॉप प्लीज म्हणावं पॅसेंजर म्हणाला नाही त्याने पॅसेंजरला बाहेर हाकलून दिलं तिसरं प्रश्न पहा कम्प्लीट द फ्लो चार्ट द लिगल सिस्टीम कॅन नॉट द लिगल कायदेविषयक यंत्रणा काय करू शकत नव्हती पनिश फॉर डिस्कर्ट अशी उद्धतपणासाठी शिक्षा देऊ शकत नाही आणि दुसरी गोष्ट लेजिस्लेट अगेन्स्ट बॅड मॅनर्स वाईट वागणुकीच्या विरोधात कायदा नाही करू शकत चला पुढचं प्रश्न पाहूयात अन इल मॅनर्ड फेलो इज हार्मफुल टू आवर सोसायटी एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन युअर ओन वर्ड्स आपल्या शब्दामध्ये हे विधान आपल्या स्पष्ट करायचं आहे चला याचं उत्तर पाहूया ॲज इट हॅपन्ड हिअर जसं या ठिकाणी घडतं काय घडतं द लिफ्ट मॅन थ्रू द पॅसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट त्या लिफ्ट मॅननं त्या पॅसेंजरला लिफ्टच्या बाहेर हाकलून दिलं आहे की नाही बिकॉज ही वॉज नॉट पोलाईट कशामुळे हाकलून दिलं कारण तो पोलाईट नव्हता इन सोसायटी टू आवर बॅड मॅनर्स कॅन कॉज फाईट्स अँड सोसायटीमध्ये असं घडत राहिलं तर निश्चितच भांडणं होतील आणि म्हणून 
एल मॅनर्ड फेलो इज हार्मफुल टू अवर सोसायटी असं आपण म्हणू शकतो चला पुढचा प्रश्न पाहूया लँग्वेज स्टडी आहे या ठिकाणी चूज द करेक्ट ऑप्शन ऍज द आन्सर टू द फॉलोइंग सेंटेन्सेस आता या ठिकाणी सगळे व्याकरणाचे प्रश्न आहेत पहा योग्य विधान आपल्याला निवडायचं आहे डिस्कर्टसी इज नॉट अ लिगल ऑफेन्स द करेक्ट ऍफर्मेटिव्ह फॉर्म ऑफ द सेंटेन्सेस आपल्याला ऍफर्मेटिव्ह करायचं या दिलेल्या वाक्याचं ऍफर्मेटिव्ह आपण कसं करतो त्यामध्ये नॉट काढून टाकतो म्हणजे हे नॉट काढून टाकूया आणि त्याचबरोबर त्याच्यानंतरचं जे विशेषण असतं त्याच्या विरुद्ध शब्द आपल्याला लिहायचा असतो या ठिकाणी लिगल आहे याच्या विरुद्ध इल्लिगल शब्द ज्या वाक्यात असेल नॉट नसेल इल्लिगल असेल ते वाक्य आपलं उत्तर होईल आणि सुरुवातीला डिस्कर्टसी पाहिजे पाहता पहिल्या वाक्यात कर्टसी आहे म्हणजे हे आपलं उत्तर नाही इथे कर्टसीज आहे म्हणून हे सुद्धा आपलं उत्तर नाही या दोन्ही वाक्यात डिस्कर्टसी आहे इथे इज आहे त्यानंतर या वाक्यात नेव्हर आहे नेव्हर येऊ शकत नाही कारण नॉट काढलंय आपण आणि म्हणून चौथं आपलं उत्तर आहे डिस्कर्टसी इज अँड इल्लिगल ऑफेन्स तुम्ही हे विधान लिहायचं आहे लक्षात ठेवा आहे तीन विधान नाही लिहिले तरी चालतील आपण तुम्ही फक्त हे एक विधान लिहायचं आहे चला पुढील वाक्य पाहूया देर इज नो अलाउन्स फॉर मॅनर्स अँड इंटेलेक्च्युअल डॅमेजेस इन दिस मॅटर्स द करेक्ट यूज ऑफ ॲज वेल ॲज इन द गिवन सेंटेन्स इज आपल्याला ॲज वेल ॲज वापरायचं आहे ॲज वेल ॲज कशाच्या बाब बदल्यात आपण वापरतो ॲन्डच्या बदल्यात तर आपल्याला या ठिकाणी ॲन्ड काढायचं आहे आणि ॲन्डच्या जागेवर आपल्याला काय करायचं आहे ॲज वेल ॲज वापरायचं आहे बाकी सगळा भाग जशाच्या तसा म्हणून हा जशाच्या तसा भाग असणारी वाक्य पहा देअर इज नन इथं नन वापरलं म्हणजे हे वाक्य आपल्याला नाही पाहिजे देअर इज ऑलवेज इथं ऑलवेज वापरलं आहे म्हणून हे सुद्धा वाक्य आपल्याला नाही पाहिजे चला पुढच्या पेजवर दिले बाकीचे वाक्य पहा देअर इज नो अलाउन्स फॉर मॅनर्स ॲज वेल ॲज इंटेलेक्च्युअल डॅमेजेस असं आलेलं आहे म्हणजे हे वाक्य आपलं उत्तर आहे देअर इज अ डेफिनेट या ठिकाणी वापरलेलं आहे म्हणजे हे सुद्धा उत्तर नाही आपलं आपलं उत्तर आहे सी चला पुढील प्रश्न पहा राईट द मिनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स या शब्दाचे आपल्याला फक्त अर्थ लिहायचे आहेत लेजिस्लेट म्हणजे टू मेक लॉ कायदा करणे हॉटी म्हणजे टू प्राऊड गर्विष्ट जास्तच अभिमानी चला आता नॉन टेक्च्युअल ग्रामर पाहूया क्वेश्चन वन बी नॉन टेक्च्युअल ग्रामर आहे डू ॲज डायरेक्टेड जॉर्ज वॉशिंग्टन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडंट इन सेवनटीन एटी एट चूज द करेक्ट चेंज द व्हाईस आन्सर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट आपल्याला या ठिकाणी चेंज द व्हाईस ओळखायचं आहे म्हणजे अगोदर आपल्याला वाक्यामध्ये कोणता व्हॉइस आहे ओळखावा लागेल पहा मित्रो या ठिकाणी वॉज इलेक्टेड असं आलेलं आहे म्हणजे हा पॅसिव्ह व्हाईस आहे पॅसिव्ह व्हाईसची रचना कशी असते त्यामध्ये बीचं रूप असतं आणि त्याबरोबर फी थ्री असतं हे दोन्ही या ठिकाणी आहेत म्हणून याचं ॲक्टिव्ह व्हाईस करावं लागतं ॲक्टिव्ह व्हाईस करण्यासाठी आपल्याला बायनंतरचा भाग लागतो या ठिकाणी बायनंतरचा भाग दिलेला नाही कोणता असू शकतो दिलेला नसल्यावर भाग हा बाय देम असेल किंवा बाय पीपल असेल मग याचं ॲक्टिव्ह करताना या देमचं दे होईल आणि ते सुरुवातीला येईल कोणत्या वाक्याच्या सुरुवातीला दे आहे इथे आहे पहा इथे नाही म्हणजे हे वाक्य आपलं उत्तर नाही इथे पण द आलेलं आहे इथे पण इन सेवनटीन एटी एट आलेलं आहे म्हणजे हेच आपलं उत्तर आहे आपण एकदा पुन्हा चेक करूया दे इलेक्टेड पहा या ठिकाणी वॉज इलेक्टेड होतं त्याचं इलेक्टेड झालं म्हणजे बी निघून गेलंय आणि भूतकाळ आलेला आहे जॉर्ज वॉशिंग्टन ॲज प्रेसिडंट इन सेवनटीन एटी एट म्हणून हे आपलं उत्तर आहे मित्रो ॲक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह व्हाईसवर एक स्पेशल व्हिडिओ दिलेला आहे सोडवलेल्या वाक्यांवर तो व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता चला दुसरं वाक्य पहा इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू वेट एनी लॉंगर विच ऑल्सो मीन्स आता पहा नॉट नेसेसरी कशाचा अर्थ आहे नीड नॉटचा नीड नॉट म्हणजे नॉट नेसेसरी मग आपल्याला इथे काय करायचंय यू डॅस डॅश नॉट वेट एनी लॉंगर नॉट तर आलेलंच आहे म्हणजे आपल्याला इथे काय लिहावं लागेल नीड लिहावं लागेल काय सुत नाही पहा री राईट द बाऊ सेंटेन्स युजिंग करेक्ट मॉडल ऑक्झलरी फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दिलेल्या ऑप्शन मधून आपल्याला मॉडल ऑक्झलरी वापरायचं आहे या ठिकाणी चार ऑप्शन आहे हे ऑप्शन आहे आपलं नीड असं वाक्य लिहा तुम्ही चला तिसरं वाक्य पहा आय स्पेंड माय हायस्कूल इयर्स इन मुंबई चूज द करेक्ट चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आपल्याला या वाक्याचा पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स करायचा आहे चेंज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आता पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स ची रचना काय आहे आपण ऑप्शन पाहूयात पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स ची रचना काय आहे त्यामध्ये हॅड असतं 
त्यानंतर बिन असतं आणि त्यानंतर व्ही आय एन जी असतं मग कोणत्या वाक्यामध्ये हे आहे आय हॅड बिन स्पेंडिंग माय हायस्कूल इयर्स इन मुंबई पहिल्याच वाक्यामध्ये आहे म्हणजे हेच वाक्य आपलं बरोबर आहे पा इथे हॅव आहे इथे हॅव आहे आणि इथे हॅड स्पेंट आहे म्हणून हे तिन्ही वाक्य चुकीचे आहेत पहिलं उत्तर आहे आपलं हे उत्तर तुम्ही लिहायचं आहे परीक्षेमध्ये चला पुढील वाक्य पाहूया स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेन्स अँड रिराईट आपल्याला चूक ओळखायची आहे सुसान गेव मी अ रिअल नाईस बुके ऑफ फ्लावर्स पहा या ठिकाणी रिअल पण आलं आहे नाईस पण आलं आहे जर ऍडजेक्टिव्ह असेल तर त्याच्या अगोदरचा शब्द ॲडवर्ब असायला पाहिजे म्हणून हे रिअलचं काय पाहिजे होतं रिअली पाहिजे होतं चला याचं उत्तर पाहूया सुसान गेव मी अ रिअली नाईस बुके ऑफ फ्लावर्स असं हे उत्तर आहे चला दुसरा प्रश्न पाहूयात रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड कम्प्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिव्हन बिलो बारा मार्कासाठीचा हा प्रश्न सुद्धा आहे या ठिकाणी दिलेल्या पॅसेज पुस्तकाच्या बाहेरचा आहे पॅसेज वाचूया आपण समजून घेऊया वन्स यू लर्न टू कॉन्टॅक्ट अँड रिलीज द हिडन पॉवर ऑफ युअर सबकॉन्शियस माइंड यू कॅन ब्रिंग इन टू युअर लाईफ मोर पॉवर मोअर वेल्थ अँड हेल्थ मोर हॅपीनेस अँड मोअर जॉय एकदा आपण आपल्या लपलेल्या सबकॉन्शियस माइंडच्या शक्ती ओळखली तर काय होईल आपल्या जीवनामध्ये जास्त शक्ती येईल जास्त संपत्ती येईल आरोग्य येईल आनंदसुद्धा येईल असं सांगितलेलं आहे यू डू नॉट नीड टू अक्वायर दिस पॉवर यू ऑलरेडी पजेस इट आपल्याला हा पॉवर ही शक्ती मिळवण्याची गरज नाही अगोदरच आपल्याकडे ती आहे बट यू विल हॅव टू लर्न हाऊ टू यूज इट परंतु आपल्याला ते शिकायचं आहे की ही शक्ती कशी वापरायची यू मस्ट अंडरस्टँड इट सो दॅट यू कॅन अप्लाय इट इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ युअर लाईफ आपल्याला एक कळलं पाहिजे जेणेकरून आपल्या जीवनामध्ये सगळ्या ठिकाणी आपण ती वापरू शकू इफ यू फॉलो द सिम्पल टेक्निक्स अँड प्रोसेसेस एक्सप्लेन इन दिस बुक यू कॅन गेन द नेसेसरी नॉलेज अँड अंडरस्टँडिंग या पुस्तकामध्ये दिलेली टेक्निक आणि प्रक्रिया तुम्ही जर वापरल्या तर आवश्यक ज्ञान आणि समजून घेण्याची शक्ती तुमची वाढेल यू कॅन बी इन्स्पायर्ड बाय अ न्यू लाईट अँड यू कॅन जनरेट अ न्यू फोर्स दॅट इनेबल्स यू टू रिअलाइज युअर होप्स अँड मेक ऑल युअर ड्रीम्स कम ट्रू यू कॅन बी इन्स्पायर्ड बाय न्यू लाईट तुम्हाला नवीन ज्ञान मिळेल अँड यू कॅन जनरेट न्यू फोर्स नवीन शक्ती ऊर्जा तुमच्यामध्ये तयार होईल आणि त्या ऊर्जेमुळे काय होईल दॅट इनेबल्स यू टू रिअलाइज युअर होप्स आपल्या इच्छा पूर्ण त्यामुळे होतील अँड मेक ऑल युअर ड्रीम्स कम ट्रू आणि आपली सर्व स्वप्न देखील पूर्ण होतील डिसाईड हाऊ टू मेक युअर लाईफ ग्रँडियर ग्रेटर रिच अँड नोबल दॅन एव्हर बिफोर आणि त्यामुळे आपलं जीवन कसं महान करायचं कसं सदृढ करायचं कसं उदात्त करायचं हमेशापेक्षा हे तुम्ही ठरवा विद इन युअर सबकॉन्शियस डेप्स लाय इन्फायनाईट विजडम इन्फायनाईट पॉवर अँड इन्फायनाईट पॉवर सप्लाय ऑफ ऑल दॅट इज नेसेसरी आपल्या अबोध मनाच्या खोलीमध्येच काय आहे अमर्याद ज्ञान आहे अमर्याद शक्ती आहे अमर्याद शक्तीचा पुरवठा आहे जो जो आपल्याला गरजेचा असतो तो सगळा शक्तीचा पुरवठा आपल्या या अबोध मनाच्या आत दडलेला आहे इट इज वेटिंग देअर फॉर यू टू गिव्ह इट डेव्हलपमेंट अँड एक्सप्रेशन त्या ठिकाणी आपली तो वाट पाहतो आहे कशासाठी त्याला विकसित करण्यासाठी आणि त्याला अभिव्यक्त करण्यासाठी चला पुढील वाक्य पाहूया इफ यू बिगिन नाव टू रेकग्नाइज दीज पोटेन्शियल्स ऑफ युअर डिपर माइंड दे विल टेक फॉर्म इन द वर्ल्ड विदाऊट आता जर तुम्ही सुरुवात केली कशासाठी रेकग्नाइज दीज पोटेन्शियल्स ही शक्ती ओळखण्यास कशाची शक्ती युअर डिपर माइंड आपल्या मनाच्या आतील शक्ती तर ही शक्ती बाह्य रूप घेईल म्हणजे खरोखर शक्ती तयार होईल प्रोवायडेड यू आर ओपन माइंडेड अँड रिसेप्टिव्ह द इन्फायनाईट इंटेलिजन्स विद इन युअर सबकॉन्शियस माइंड कॅन रिव्हील टू नो एव्हरीथिंग यू नीड टू नो ॲट एव्हरी मुवमेंट ऑफ टाइम अँड पॉईंट ऑफ स्पेस एकच अट आहे की आपण ओपन माइंडेड 
मुक्त मनाच आल पाइजे रिसेप्टिव ग्रहणक्षम आल पाइजे अस जर आप अमरयाद बुद्धिमत्ता जी आप अबोध मना मधे है सबकॉन्शियस माइंड मध्य है कैन रिवील टू नो एवरीथिंग यू न्यूड टू नो या अमरयाद शक्ति मु अपने जे जे महित कर सग अपन महित कर ऐट द मुमेंट ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ स्पेस जेव जेव पाइजे कि जेथे जेथे पाइजे तेथे तेथे अपने अशा प्रकार पाइजे थे मिले अपने अबोध मना की शक्ति अपन ओखली यू कैन रिसीव न्यू थॉट्स एंड आइडियाज ब्रिंग फोर्थ न्यू इन्वेन्शन्स मेक न्यू डिस्कवरीज क्रिएट न्यू वर्क्स ऑफ आर्ट अशा प्रकार तुम्हें नवीन विचार तुम्हार डोक यू शकती नवीन कल्पना सुचती तुम्हारा नवीन शोध तुम्हें करू शका नवीन भाग शोधन काड़ाल नवीन नवीन कला देखी तुम्हें निर्माण कराल द इन्फाइनाइट इंटेलिजेंस इन युअर सबकॉन्शियस कैन गिव यू ऐक्सेस टू वंडरफुल न्यू काइंड्स ऑफ नॉलेज अशा प्रकार तुम्हार अबोध मनाती अमरयाद बुद्धिमत्ता का करील तुम्हारा सुंदर प्रकार ज्ञा प्रवेश मिलन देल लेट इट रिवील इट सेल्फ टू यू एंड इट विल ओपन द वे टू परफेक्ट एक्सप्रेसन एंड ट्रू प्लेस इन युअर लाइफ अशा प्रकार हे अबोध मन तुम्हें उघड़ करा अशा प्रकार ये अनेक प्रकार से परिपूर्ण अभिव्यक्ति तुम्हें करू शकाल जीवना मधे पाजे ती ठिकाण तुम्हारा मिलू शके थ्रू द विजडम ऑफ युअर सबकॉन्शियस माइंड यू कैन अट्रैक्ट द आइडियल कंपेनियन ऐज वेल ऐज द राइट बिजनेस असोसिट और पार्टनर या अबोध मना ज्ञा आधारे तुम्हें चांगला सोबती निवड़ू शका कि चांगला व्यावसायिक सहकार्य निवड़ू शका इट कैन शो यू हाउ टू गेट ऑल द मनी यू नीड एंड गिव यू द फाइनेंशियल फ्रीडम टू बी टू डू एंड टू गो ऐज अवर हार्ट डिजाइस आ अबोध मना शक्ति मु तुम्हारा पाजे तितकी संपत्ति मिले तुम्हारा आर्थिक स्वतंत्र मिले तो जे कराए तुम्हारा तो जेथे जाए तेथे तुम्हें जाऊ शका तुम्हार इच्छेनुसार तुम्हारा सर्व गोष्टी मिलती अस कवि संगतो सबकॉन्शियस माइंड या मधे दड़े सुप्त शक्ति कि निद्रित शक्ति जागृत करा अस तत्पर्य या पैसेज है क्या तुम्हें जीवन मधे यशस्वी वहाल असा अर्थ है चला ये प्रश्न सोड़ू रीड द फॉलोइंग सेंटेन्सेस चूज टू ऑफ देम दैट एक्सप्लेन द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट या एक्सट्रैक्ट का विषय का है तो आप निवड़ा है पांच चार विधान दिल्ली है टाइप्स ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड से प्रकार नहीं संगित इत द मारोलस पॉवर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड अबोध मना की थक्क करना शक्ति हा विषय है यह पैसेज का थिंकिंग इज व्री इम्पॉर्टंट टू गेट आवर डिजायर्ड गोल्स विचार कर महत्व है अस नहीं संगित चौथ वाक्य पहा रेकग्नाइजिंग द पोटेन्शियालिटीज ऑफ द डिपर माइंड कैन शो हाउ टू गेट ऐज युअर हार्ट डिजाइस हा देखी या पैसेज का विषय है रेकग्नाइजिंग द पोटेन्शियालिटीज ऑफ द डिपर माइंड मन आत शक्ति ओखने आ शक्ति मु आप जे पाजे तो मिलू शकत हा देखी या पैसे का विषय है मनुन टू आ फोर हि उत्तर है हे दो विधान तुम्हें लिया चला पुढ़ प्रश्न पहूया कंप्लीट द गिवन वेब डायग्राम टू शो द यूजेस ऑफ इन्फाइनाइट इंटेलिजेंस ये चुकून आर्टिफिशियल जाए इन्फाइनाइट इंटेलिजेंस के उपयोग अमरयाद बुद्धिमत्ते मु का करू शको अपन ती आप इत लिया है चार मुद्दे लिया यूजेस ऑफ इन्फाइनाइट इंटेलिजेंस इत बरबर दिल पा चला यम मुद्दे लिव कैन मेक अ सक्सेसफुल इन्फाइनाइट इंटेलिजेंस अपने यशस्वी बनू शकते कैन मेक अस हैप्पी आनंदी बनू शकते कैन मेक अस रीच एंड कैन मेक अस फेमस अशा प्रकार के चार मुद्दे अपन लिहेले हैं चला पुढ़ प्रश्न पहुया कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट टू एक्सप्रेस द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट अपने हा फ्लो चार्ट पूर्ण कराए का द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पाय यह दिल्ली है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड चार गोष्टी दिल्ली है सबकॉन्शियस माइंड हेल्प्स अस इन गेटिंग नॉलेज वी कैन अट्रैक्ट आइडियल कंपेनियन अनू शको वी कैन गेट राइट बिजनेस असोसिट कॉन्शियस माइंड हेल्प्स इन गेटिंग रीच अशा प्रकार चार मुद्दे हैं जे सबकॉन्शियस माइंड मु होता 
चला पुढचा प्रश्न पाहूया मेन्शन एनी फोर स्टेप्स मेथड्स इन ऑर्डर टू डिव्हेलप आवर पर्सनॅलिटी आपलं व्यक्तिमत्व विकसित करण्यासाठी चार कोणत्या कोणत्या गोष्टी आपल्याला करण्याची गरज आहे गिव्ह युअर ओन आयडियाज अँड थॉट्स ते या ठिकाणी लिहायचं आहे पर्सनल रिस्पॉन्सचा प्रश्न आहे हा चला याचं उत्तर लिहूयात वी शूड अवेकन आवर सबकॉन्शियस माइंड अपल अबोध मन अपन जागृत के लिए वी शूड हैव फेथ इन आवर शेज आप स्वतः विश्वास आला पाजे वी शूड ऐक्सेप्ट द फेलिअर्स अपन अपयश स्वीकार पाजे वी शूड वर्क हार्ड एंड मेक आवर शेज कैपेबल अपन कष्ट के लिए पाजे एंड स्वतः समर्थ बन पाजे य चार गोषी अपन के निश्चित अपने पर्सनैलिटी मधे फरक पड़ना है चला पुढील प्रश्न पाहूयात लँग्वेज स्टडी म्हणजे व्याकरणावरील ही वाक्य आहेत यू कॅन गेन द नेसेसरी नॉलेज अँड अंडरस्टँडिंग चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन्स दॅट शोज द करेक्ट यूज ऑफ एबल टू आपल्याला वाक्यामध्ये एबल टू वापरायचं आहे या वाक्यामध्ये वापरलेला आहे कॅन मित्रो कॅनचा अर्थ आहे ॲम इज आर एबल टू आर एबल टू अपन आर कशा मुझे कारण यठिका यू ने वक्य सुरू जाए मनु ज्या वक्यात आर एबल टू वाले तो आप उत्तर है यू शूड है इतने मजे ये उत्तर नहीं यू आर एबल टू गेन नेसेसरी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग हे आप उत्तर है यू वूड आल ये आप उत्तर नहीं यू विल आल ये देखे अपल उत्तर नहीं दुसर बी हे आप उत्तर है ये तुम्हें लिहाय है चला पुढ़ वाक्य पहूया न्यू फोर्स इनेबल्स यू टू रियलाइज युअर होप्स चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फ्रेम डब्ल्यू एच क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइंड पार्ट ऐज द आंसर अपने डब्ल्यू एच क्वेश्चन तैयार कराए कि ऑप्शन निवड़ा है मित्रों ठिका पहा न्यू फोर्स हा सब्जेक्ट है इनेबर्स ये वर्ब है ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिमेंट है मनु वाटने सुरू होना प्रश्न अपने निवड़ावा लगे पा इतने वट है ये आप लोग उत्तर है इतने वेन है इतने वेर है क्या प्रश्न है हा What does new force enable you? Pa. And that's the answer. Well, new force enables you to realize your hopes. Manu, B is the answer. Let's ask the next question. Find the antonyms of the given words from the extract. We have to find the antonyms of the given words. Pa. Stupidity is the answer. Wisdom is the answer. Dull is the answer. Wonderful is the answer. Let's ask the next question. We have to find the summary of the given words from the given words from the given words. राईट समरी ऑफ द अब एक्स्ट्रॅक्ट विथ अ सुटेबल टायटल विथ द हेल्प ऑफ द गिवन पॉईंट्स हिंट्स आपल्याला काही पॉईंट दिले आहेत या ठिकाणी सबकॉन्शियस माइंड आहे पॉईंट आहे पोटेन्शियालिटीज आहे आणि सिक्रेट ऑफ हॅपी लाईफ असे तीन पॉईंट आहेत पॅसेजवरील समरी आपण लिहिली तर हे तीन पॉईंट आपोआप येतील चला आता आपण समरीचं टायटल अगोदर लिहूया लर्न टू यूज द पॉवर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड असं आपण टायटल घेतलेलं आहे चला आता पहिलं वाक्य कोणतं होईल युअर सबकॉन्शियस माइंड कॅन प्रोवाइड यू विथ एव्हरीथिंग सबकॉन्शियस माइंडमुळे आपल्याला काहीही मिळू शकतं शेवटी शेवटी सांगितलेलं आहे पॅसेजमध्ये विथ इट्स हेल्प यू कॅन ॲक्वायर युअर हिडन पॉवर प्रोव्हायडिंग यू आता आपण आपला हिडन पॉवर त्यामुळे मिळू शकतो प्रोव्हायडिंग यू नॉलेज अँड अंडरस्टँडिंग पा हे कुठे दिलेलं आहे पा या ठिकाणी आलेला आहे इफ यू फॉलो द सिम्पल टेक्निक अँड प्रोसेसेस एक्सप्लेन इन द बुक यू कॅन गेन नेसेसरी नॉलेज अँड अंडरस्टँडिंग दुसऱ्या पॅरेग्राफमध्ये हे आलेलं आहे चला आपल्या समरीकडे वळूयात पुन्हा इट जनरेट्स इन्स्पिरेशन अँड एनर्जी टू फुलफिल युअर ड्रीम्स पा इन्स्पिरेशन अँड एनर्जी देखील या सबकॉन्शियस माइंडमुळे आपल्याला मिळते या ठिकाणी आपण ते दिलेलं आहे पुन्हा एकदा पहा पा या ठिकाणी दिलेला आहे विद इन युअर सबकॉन्शियस डेथ लाय इन्फायनाइट विजडम इन्फायनाइट पॉवर इन्फायनाइट पॉवर सप्लाय ऑफ ऑल दॅट इज नेसेसरी इन्फायनाइट पॉवर आणि इन्फायनाइट पॉवर सप्लाय असं या ठिकाणी दिलेलं आहे चला समरीकडे वळूया पुन्हा नो द विजडम पॉवर सप्लाय अँड द इंटेलिजन्स इन युअर सबकॉन्शियस माइंड बाय बीइंग ओपन माइंडेड अँड रिसेप्टिव्ह ओपन माइंडेड आणि रिसेप्टिव्ह जर राहिलो तर आपल्या मनामधील बुद्धिमत्ता आणि पॉवर सप्लाय ज्ञान आपल्याला मिळेल 
वेगड़ा ठिका विखोरले महती अपन एकत्र कर लिखेली है चला पुढ़ भाग पाया द इंटेलिजेंस इन युअर सबकॉन्शि माइंड कैन प्रोवाइड यू विथ न्यू थॉट्स आइडियाज इन्वेन्शन्स एट्सेट्रा पुनः पूछा पैरग्राफ मधी अपन हा भाग घुअर सबकॉन्शि माइंड कैन हेल्प यू इन फुलफिलिंग युअर ड्रीम्स अशा प्रकार अपल अबोध मन अपने अपनी स्वप्न पूर्ण करना मदे मदद करेल संगित है शेवट का भाग अपन यठिका घ पहा थ्रू द विजडम ऑफ युअर सबकॉन्शि माइंड यू कैन अट्रैक्ट आइडियल कंपेनियन ऐज वेल ऐज द राइट बिजनेस असोसिट और पार्टनर हाचा सार अपन शेवटी एवरीथिंग अवन के लिए चला आता पुनः समरीक अपने ओलूया पहा युअर सबकॉन्शि माइंड कैन हेल्प यू इन फुलफिलिंग युअर ड्रीम्स अपन के लिए पुढ़ प्रश्नाक ओलूया मित्र हो आता क्वेश्चन टू सी हा माइंड मैपिंग वाले प्रश्न अपन सोड़ना आहोत पहा डेवलप अ माइंड मैप ऑन द टॉपिक स्टूडेंट्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद्या भूमिका आ जवाबदार ये अपने माइंड मैप तैयार कराए एक्सप्रेसिंग एंड प्रेजेंटिंग युअर ओन आइडियाज फ्लो डिजाइन एंड स्ट्रक्चर अशा प्रकार अपने मनानुसार हा माइंड मैप अपने तैयार कराए पा यठिका अपन स्टूडेंट्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अस घद्दे घा स्टूडेंट शूड वर्क हार्ड स्टूडेंट शूड बी डिसिप्लिन स्टूडेंट शूड रीड टेक्स्ट बुक्स थरोली संपूर्ण टेक्स्ट बुक्स वाचन के लिए पाजे स्टूडेंट्स शूड स्टडी सीरियसली गांवी ने अभ्यास किया स्टूडेंट्स शूड बी कन्सिस्टंट सतत्यवल पाजे स्टूडेंट्स शूड नॉट लूज करेज एंड धैर्य सुधा तीन ढासू नहीं दिल पाजे अशा प्रकार हा का गोष्टी है स्टूडेंट्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है चला आता पुढ़ प्रश्नाक ओलूया मित्रों आता सेक्शन टू कड़े अपन ओरले आहोत यह पोएट्री एंड एप्रिशिएशन अन भाग है मजे कविते उतारान प्रश्न आप्रिशिएशन अ चौदह मार्क है क्वेश्चन थ्री ए मधे अपने दह मार्का काय कराए रीड द एक्स्ट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो अपने हा एक्स्ट्रैक्ट वाचन ये अपने एक्टिविटीज कराए इंडियन व्यूवर्स नवाच कविता इतने दिल्ली है चला सुरुआती अपन कविता वाचन समझू घे वी वॉज व्यूविंग ऐट ब्रेक ऑफ डे वाय डू यू व्यू अ गार्मेंट सो घे ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्स एंड वर्ल्ड वी व्यू द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड कवित्री व्यूवर्सला तुम्हें सका सका का कर आहत अस विचारते एंड व्यूवर्स उत्तर दीता का उत्तर दीता किंग फिशर पक्षा पंखा प्रमाण निशार गार्मेंट आम्मी नवीन जन्माला मुला विनत आहोत दुसर कड़ो पहा वी वॉज व्यूविंग ऐट फॉल ऑफ नाइट वाय डू यू व्यू अ गार्मेंट सो ब्राइट लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी व्यू द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन दुसर कड़व्या व्यूवर्स सायंका तुम्हें का कर आहत का विनत आहत अस कवित्री व्यूवर्सला विचारते तो व्यूवर्स का उत्तर देता लाइक द प्लम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी व्यू द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन मोर पक्षा पंखा प्रमाण जांभ आ हिरव ओढ़नी आम्मी राणी लग्ना विनत आहोत अस संगत वी वॉज व्यूविंग सॉलमेन स्टील वॉट डू यू व्यू इन द मून लाइट चिल वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड वी वी यू अ डेड मैन फ्यूनरल श्राउड पुनः कवित्री विचारते कि ठंडी रात्री मधे तुम्हें का विनत आहत आवस उत्तर देता कि आम्मी पंखा प्रमाण आ ढगा प्रमाण पांडर शुभ्र वस्त्र आम्मी मृत्यु पावले व्यक्ति सा शव वस्त्र विनत आहोत अस विवस उत्तर देता अशा प्रकार डायलॉग या रूपा मधे ही कविता है चला या प्रश्न अपन पहूया कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद हेल्प ऑफ द अब एक्स्ट्रैक्ट एक्स्ट्रैक्ट या मदती ने उत्तर अपने लिया पहा ये वर्ड्स एंड फ्रेजेस याठिका टाइम ऑफ द डे को वे का घड़ल है दिल्ली है आ व्यूवर्स ने का के व्यूवर्स एक्टिविटी दिल्ली है वर्ड्स एंड फ्रेजेस अर्ली मॉर्निंग को शब्द वपरले ब्रेक ऑफ द डे क्या मून लाइट साठिका को वेला मून लाइट चलना नहीं मिड नाइट कि नाइट आता तीसर पा लेट इन द इवनिंग लेट इन द इवनिंग को टाइम है फॉल ऑफ द नाइट आवर्स का करता है येला व्यूवर्स व्यू मैरिज व्यूस ऑफ अ क्वीन अशा प्रकार तीन गोष्टी अपन यठिका 
भरलेले आहेत चला पुढील प्रश्न पाहूयात कम्प्लीट द ट्री डायग्राम एक्सप्रेसिंग द थ्री फेजेस ऑफ लाईफ अँड इट्स डिटेल्स विथ रेफरन्स टू द पोएम मानवी जीवनाचे तीन टप्पे आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे आहेत पहा बर्थ यूथ आणि डेथ असे तीन टप्पे कवितेमध्ये वर्णन केलेले आहेत थ्री फेजेस ऑफ लाईफ त्यानंतर बर्थमध्ये कलर आणि भावना कोणकोणत्या आलेल्या आहेत कोणता कलर आलेला आहे ब्लू आणि भावना गे सगळे आनंदी असतात कारण मूल जन्माला येत असतं आणि निळं वस्त्र विवस विणत आहेत असं वर्णन आहे चला पुढील प्रश्न पाहूयात ए थ्री पहा वी कम अक्रॉस मेनी कलर्स इन लाईफ दिज कलर्स हॅव डिफरंट टाईप्स ऑफ इफेक्ट्स अँड इन्फ्लुएन्स ऑन आवर लाईफ राईट इन युअर ओन वर्ड्स हाऊ डू कलर्स अफेक्ट अस इन डिफरंट फेजेस ऑफ आवर लाईफ रंगाचं महत्त्व सांगा आणि आपल्या जीवनामधील वेगवेगळ्या टप्प्यामध्ये कसं रंगाचं महत्त्व आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे चला प्रश्नाचं उत्तर लिहूया आपण या ॲट द टाईम ऑफ बर्थ वी यूज ब्राईट कलर्स जन्माच्या वेळी आपण चमकणारे कलर वापरतो दिज कलर्स मेक अस हॅपी हे रंग आपल्याला आनंदी करतात इन आवर मॅरेज वी यूज पर्पल ग्रीन और रेड कलर लग्ना मध्य अपन जांबड़ा हिरवा कि लाल कलर वो दिज कलर शो ग्रांडियर हे कलर वैभव दाखवत ऐट डेथ वी यूज व्हाइट कलर्ड क्लॉथ मृत्यू वे पांढ्या रंगाच कापड़ अपन वो दिज कलर क्रिएट्स सैड मूड क्या सैड मूड तैयार होते अशा प्रकार अपन उत्तर लिखा है चला पुढ़ प्रश्न पहुया कंप्लीट द टेबल विथ रेफर टू द फर्स्ट टांजा इन द अब पोएम फर्स्ट टांजा का उपयोग अपने कराएं रायमिंग वर्ड्स लिया चाहिए फर्स्ट टांजा मधी आ राइम स्कीम सुधा कड़ा चाहिए यठिका फर्स्ट टांजा अपन घीवस विविंग एट ब्रेक ऑफ डे शेवटी डे आ वाय डू यू यू अ गार्मेंट सो गे इतने गे आए मे रायमिंग वर्ड्स को डे आ गे डे आ गे तो दुसर ओली पा ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शन वाइल्ड वी व्यू द रोप्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड पा वाइल्ड आणि चाइल्ड हे दोन शब्द इथे आलेले आहेत म्हणून ते इथे लिहू आपण वाइल्ड आणि चाइल्ड आता राईम स्कीम काय आली डे आणि गे म्हणजे इथे ये आलंय इथे देखील ये आलंय वाइल्ड हे वेगळं आहे म्हणजे इथे बी आलंय चाइल्ड तसंच आहे म्हणून इथे बी आलंय म्हणजे राईम स्कीम काय आपली ए ए बी बी अशा प्रकारे ओळीनुसार राईम स्कीम इथे लिहायची सांगितलेली ले आहे चला पुढील प्रश्न पाहूयात कम्प्लीट द लास्ट टू लाईन्स ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट पोएम बाय कम्पोजिंग टू लाईन्स ऑफ युअर ओन पोएटिक क्रिएटिव्हिटीवर हा प्रश्न आहे मित्रो आपल्या चॅनलवर पोएटिक क्रिएटिव्हिटी म्हणजे कवितेच्या ओळी लिहिण्यासाठी व्हिडिओ आहे या ठिकाणी तो व्हिडिओ दिला आहे हा व्हिडिओ अवश्य पहा चला या दोन ओळी वाचूया लाईफ इज फुल ऑफ अप्स अँड डाऊन्स देअर आर जॉज ॲज वेल ॲज सॉरोज या दोन ओळी दिल्यात आता दोन ओळी आपल्याला कम्प्लीट करायच्या आहेत या ठिकाणी काही राईम नाही पण आपण कम्प्लीट करूया पहा इन आवर चाइल्डहूड वी फील गुड इन आवर ओल्ड एज वी फील बॅड अशा प्रकारच्या दोन ओळी आपण तयार केलेल्या आहेत चला आता पुढील प्रश्नाकडे ओळूया मित्रो क्वेश्चन थ्री बी आहे हा पोएटिक ॲप्रिसिएशनसाठी पहा सूचना राईट द पोएटिक ॲप्रिसिएशन ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट गिवन बिलो या ठिकाणी याला चार मार्क आहेत कोणती कविता आहे आपल्या पुस्तकातील फ्री वर्समध्ये असलेली ही कविता आहे कविता वाचून घेऊया अगोदर आपण माय फादर ट्रॅव्हल्स ऑन अ लेट इव्हिनिंग ट्रेन स्टँडिंग अमंग सायलंट कमिटर्स इन द येलो लाईट सबब स्लाइड पास हिज अनसिंग आईज हिज शर्ट अँड पॅन्ट्स आर सॉगी अँड हिज ब्लॅक रेनकोट स्टँड विथ मर्ड अँड हिज बॅग स्टप्ड विथ बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट हिज आईज डिम्ड बाय एज फेड होमवर्ड थ्रू द ह्युमिड मान्सून नाईट त्याचं दैनीय वर्णन केलेलं आहे नाव आय कॅन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाईक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉंग सेंटेन्स ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लॅटफॉर्म क्रॉस इज द रेल्वे लाईन इंटर्स द लेन ही चप्पस आर स्टिकी विथ मर्ड बट ही हरीज ऑनवर्ड होम अगेन आय सी हिम ड्रिंकिंग विक टी इटिंग अ स्टेल चपाती रिडिंग अ बुक ही गोज इन टू द टॉयलेट कंटेम्पलेट मॅन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मॅन मेड वर्ड अशा प्रकारे हे वडील शेवटी बाथरूममध्ये जातात आणि चिंतन करतात माणूस कसा माणसापासून दूर झालेला आहे कमिंग आउट ही ट्रेम्बर्स ॲट द सिंक द कोल्ड वॉटर रनिंग ओव्हर हिज ब्राऊन हँड्स 
A few droplets cling to the graying hair on his wrist. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep, listen to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. Asha pakare ya wordlanchi ekte padlechi avastha ya kavite madhe vornan ke liye hai. Sala ya to uttara apn liu yaat poetic appreciation. फादर रिटर्निंग होम अस अपन टाइटल इधे घिस पोएम इज फादर रिटर्निंग होम अपने कविता ओखा देखी लगते मनु पेल विधान अपन लिखेल है हि कविता फादर रिटर्निंग होम है इट इज रिटर्न बाय दिलीप चित्रे दिलीप चित्रे हि लिखेली है दिलीप चित्रे वॉज बॉर्न इन नाइनटीन थर्टी एट नाइनटीन थर्टी एटला जन्म हि लिव इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र मध्य रा इन मराठी ऐज वेल ऐज इंग्लिश मराठी आ इंग्लिश मध्य देखी लिखाण के लिए हि ऑल्सो ओन साहित्य अकेडमी अवॉर्ड फॉर हिज पोएट्री एंड ट्रांसलेशन वर्क कविते ट्रांसलेशन वर्क साहित्य अकेडमी अवॉर्ड सुधा मिला पोएम इज अबाउट अ लोनली फादर कमिटिंग टू द प्लेस ऑफ हिज वर्क हि कविता एकाकी पड़े वडिला है जे अपने काम अपडाउन करता द फादर फील्स लोनली इन द क्राउड ऑफ द कम्यूटर्स अपडाउन करना गर्दी मध्य देखी एकाकी वाटत ही ऑल्सो फील्स लोनली एट होम बिकॉज द फैमिल निग्लेक्ट सीम घरी देखी एकाकी वाटत कारण कुटुंबक दुर्लक्ष करते ही इज नॉट सर्व हॉट टी गरम चाह दे नहीं दर इज ही सर्व हॉट मील कि गरम जेवन देखी मिलत नहीं नो वन इज रेडी टू शेयर देअर थॉट्स एंड फीलिंग्स विथ हिम तेंचे विचार आणि भावना तैंसोबत शेयर करना सा कु ही तैयार नसत ऐज अ रिजल्ट ही फील्स लोनली एंड स्पेन्ड्स इज टाइम इन स्वीट थॉट्स ता परिणाम एकाकी वाटत आपला वे विचारा घलवत अ पास्ट एंड फ्यूचर भूतकालीन आश्यकालीन गोष्टी विषय विचार कर द थीम ऑफ द पोएम इज मैन्स इंस्टेंटमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ड या कविते विषय है मनसाच मनसापास अलग पड़ण एकट पड़ण इंस्टेंटमेंट मे एकटे पड़ने पर के होने द पोएट हैज यूज सीमेली एलिटरेशन ऑनोमैटोपीओ एंड सीनिक डकी फॉर स्टेटिंग इज पॉइंट कवि ने सीमेली एलिटरेशन ऑनोमैटोपीओ आ सीनी डक्की सारखे भाषालंकार वपरले सीमली मजे रूपक एलिटरेशन मजे अनुप्रास ऑनोमेटोपिया मजे ध्वन्यनुकारी शब्द ध्वनिपासन तैयार होना शब्द सीनिक डक्की मजे लक्षणा हे भाषालंकार वपरून अपना मुद्दा संगित है दिस पोएम इज रिटर्न इन फ्री वर्स हि कविता फ्री वर्स मधे लिखा आए देर इज नो राइम इन द पोएम कविते राइम नहीं द पोएम गिव्ज अ मेसेज दैट वी शूड टेक केयर ऑफ द एल्डरली कविता अपने वयस्कर व्यक्ति की काजी अपन घयावी आ मेसेज देते आई थिंक दैट दिस इज अ थॉट प्रोवोकिंग पोएम एंड द एल्डरली आर व्री वैल्युएबल फॉर अस मटत कि विचार कराला लवनारी ही कविता है आयस्कर व्यक्ति अपने सा खूब महत्वाचार है मित्रों अशा प्रकार अपन य प्रश्नपत्रिके वहला पार्ट सोड़े है आता दुसरा पार्ट अपन दुसर वीडियो मधे सोड़ना आहोत सेक्शन थ्री और सेक्शन फोर अपन यीडियो मधे सोड़ना आहोत क्वेश्चन फोर जो राइटिंग स्किल वे क्वेश्चन फाइव जो नॉवल वो है हा पुढ़ वीडियो में तो वीडियो अवश्य पहा आशा करते कि वीडियो तुम्हारा आवड़ा वीडियो आवड़ा लाइक कराला का हरकत नहीं सोबत वीडियो अपने मित्रांसुद्धा शेयर करा य प्रश्नपत्रिके वेकंड पार्ट का वीडियो आठिका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर दिलले दोन वीडियोज अवश्य पहा भेटू अच्छे पुढ़ वीडियो में तोपर्यंत हैव अ गुड डे थैंक यू